Bom, eu imagino que a gente tá nos últimos dias, né? A gente tá perto pra terminar esse jogo já. Dia 913, uma avaliação importante. Você chega um pouco cedo no trabalho, apesar da viagem estressante até lá. Você ainda não sabe muito bem o que aconteceu, mas pela multidão de ACOs espalhadas pelo prédio, não é apenas um assunto do Channel One. Isso se confirma quando você é informado de que precisa falar com o Busman imediatamente e é escoltado até o escritório dele. Você se senta nervoso do lado de fora, esperando seu chefe. Alguns minutos depois, o chefe chega, descabelado, com uma ACO de cara feia a reboque. Assim, ah, Winston. Ótimo, esta é uma especialista, esta especialista é Bills. Ela vai acompanhar esta entrevista. Entra e senta, por favor. É, o homem de cara vermelha entra agitado no escritório e deixa a porta aberta para você. Nas poucas vezes que você esteve aqui, estava imaculado. Tudo no devido lugar. Hoje não. Deve ser sério, para o Bozo estar tão afobado. Então, Alex, você sabe por que está aqui hoje? Os olhos de Buzzman estão penetrantes e o olhar fixo no seu rosto do outro lado da mesa. É, Ebels está de pé atrás de você, sem ser vista, mas não sem, mas não sem ser lembrada. Na verdade, não, eu não tenho envolvimento com nada que aconteceu ontem. Eu suponho que tem a ver com o que aconteceu com a interrupção ontem à noite. Tá, o que aconteceu ontem à noite foi apenas o auge de uma campanha de terror odiosa e revoltante que a interrupção tem espalhado no país e em seus territórios. Busman dá uma olhada para trás de você, à esquerda, onde, observator... Pera, onde a observadora da CO está de pé. E é claro que é nosso dever acabar com essa podridão em qualquer lugar que esteja, para evitar que a noite de ontem se repita. A Advance me pediu para entrevistar todos os funcionários envolvidos e vamos entregar uma análise pessoal do seu desempenho durante o incidente em questão e em todo o tempo que você esteve aqui. Isso pode acabar bem. Meu Deus, a música tá muito alta, eu tô me desconcentrando pra, na leitura. A expressão dele continua séria. É só falar a verdade, Winston, e tudo vai acabar rapidinho. Arrumando alguns papéis, Busman pigarreia e começa. <coughs> Obviamente, uma coisa aconteceu ontem à noite, e eu tenho algumas entrevistas para fazer hoje. Eu então prefiro não perder tempo, seja breve, conciso e claro nas respostas. Você faz que sim com a cabeça. Então vamos começar pelo início da transmissão e ver o que aconteceu. Depois do ataque no memorial, você parece ter retratado os terroristas de um jeito meio... simpático. Por quê? Eu mostrei o que estava acontecendo, as notícias... Este é o nosso trabalho, certo? Eu fiz o que achei certo numa situação muito estressante. Tá. Hum, entendo. Você tá dizendo que não dava pra evitar e você tinha que mostrar as consequências do jeito que fez. Certamente vou anotar isso. Engraçado como filmagens não autorizadas sempre conseguem chegar às suas transmissões. Busman faz as no umas anotações e o barulho da caneta rabiscando o bloco só interrompido pelo tic-tac constante do relógio do recinto. Você torce para que isso acabe logo. Podia estar o tic-tac do relógio aqui, né? Não essa musiquinha. Uh, revendo a transmissão, percebemos uma coisa meio esquisita relacionada a uma escolha de câmera específica. Foi quando todo mundo estava falando... Ah, onde foi que eu deixei? Ah sim, aqui. Você reconhece isso? Com floreio, Bozeman pega um panfleto do quadro e coloca sobre a mesa na sua frente. Aquele quadro lá, né? Eu lembro. Sinceramente, eu nem percebi que estava ali. Eu presumi que fazia parte do set. Porque outro motivo estaria ali na frente da câmera. É. Então você está dizendo que a culpa... É toda da equipe do set, você não podia ter usado seu bom senso para determinar que aquilo era inadequado? Hum, você ouviu um grunhido desaprovador da ACO atrás de você, típico do Winston, típico do Winston, veremos, nada sutil. A gente percebeu uma coisa durante o final do quadro, Busman pega umas anotações da outra ponta da mesa, você pareceu tocar uma seleção esquisita de efeitos sonoros parte do início, pera, perto do início, o roteiro previa risadas, mas... Nos três, você decidiu tocar vaias. Por que você fez isso? Uh, desculpa, eu tinha a impressão de que eu podia escolher a vontade, isso mudou. Achei que eram escolhas mais adequadas. Tá. <risos> Se podia escolher a vontade, eu pensei isso aí também. É, bem, aqueles que demonstraram ter um certo grau de bom senso têm escolhas. Pode ser que a gente precise rever essa política, ou pelo menos quem é qualificado para ela. Você percebe que Bozeman está frozendo a testa enquanto faz anotações. Talvez fosse bom ter tido ele do seu lado. Quantas outras pessoas ele vai entrevistar hoje? Perto do fim do programa, parece que houve uns problemas no equipamento de censura. Neste momento, Bozeman faz uma pausa, tampando a caneta e colocando com cuidado em cima da mesa, numa linha perpendicular ao caderno. Como você... Como você explica o fato de você ter censurado uma linguagem perfeitamente aceitável no segmento final? Eu nem lembro disso. Parece que teve problema na máquina, a Frank deve ter esquecido de fazer as verificações de novo, eu só faço o que o monitor manda. Eu não decido o que tem que ser censurado. Caramba, isso daqui vai me dar ruim, hein? Ou pode dar ruim pro Frank. Isso 
Seria uma coincidência muito estranha um dos nossos equipamentos principais dar problema bem na hora em que a interrupção de resolveu atacar. Um lapso decepcionante e nada surpreendente de um funcionário incompetente parece muito mais provável. Mas acho que não temos como saber até a manutenção poder verificar tudo direitinho. O silêncio domina enquanto o Bozeman faz as anotações. Quantas perguntas você vai ter que responder? Neste ponto, o Bozeman pegou os óculos e colocou, com certa delicadeza, na ponta do nariz. Depois, o, o homem corpulento se inclinou para a frente para analisar melhor as anotações. Bem, é óbvio que esperamos um pouco de, de interferência aqui e ali. É inevitável, no entanto. Ele fez uma pausa, virando a, página, virando a página numa velocidade agonizante. Interferência não é a mesma coisa que propaganda terrorista. Você se importa de explicar como foi que as, que as mensagens dele chegaram até as nossas transmissões? Uh, com tudo o que está acontecendo, só percebi quando era tarde demais, a máquina está desatualizada há anos, fez... Nem a última atualização facilitou o talho daqui. <risos> Pelo canto do olho, você percebe que a especialista Ebels está visivelmente mais atenta, esperando a resposta do seu chefe. Bem, é claro que acidentes acontecem, mas é uma coincidência incrível a frequência que ocorre em perto de você, Winston. O sorriso de Bozeman não é nem um pouco caloroso. A Abels te encara de um jeito que só pode ser descrito como glacial. Você retribui com um sorriso tenso. Mano, tá, vai, dar, vai dar muito ruim isso aqui. É, um rangindo alto rompe o crescente silêncio quando Bozeman se, reco se recosta na cadeira. A fita da coitada da senhorita Brideman. É, por que você a reproduziu? Me ajuda a entender. Por que tocar aquela fita? Quando você encontrar o olhar dele... Pera, quando você encontra o olhar dele, fica sur quase surpreso ao ver uma preocupação sincera nos olhos do velho. É, fiquei preocupado que é, com o que a interrupção poderia fazer se não reproduzisse e parecia uma notícia. Não é isso que a gente faz? Tá, isso daqui. Você observa a Bozeman limpar lentamente os óculos antes de responder. Bem, no fim das contas você decidiu fazer isso, Alex. Eu sei o que teria feito se estivesse no seu lugar. É, afinal, você tem o hábito de reproduzir fitas que não devia, né? Ele pigarreia e se inclina para a frente, te encarando antes de continuar. Mas isso é tudo que eu tinha pra você. Ainda bem que acabou. Nossa, isso vai dar muito ruim. Acho que essa é toda a informação que precisamos por enquanto, Winston. Bozeman olha de um jeito questiona questionador para a CO, mas quando você se vira, o momento já passou. É melhor você ir para casa por enquanto, não tem trabalho é, para você até conseguirmos uma nova torre de transmissão. Mas claro, não saia da cidade, posso ter mais perguntas para você depois das outras entrevistas. Ao final, você percebe uma clara hostilidade nos olhos dos especialistas é, da, da especialista Ebels. Bem, você, havia, você sabia que haveria consequências, pois é. Dia. Meu Deus, a gente vai chegar no dia 1000? Quase. 989. Mensagem recebida. O jornal escorrega nas suas mãos paralisadas e cai no chão. A manchete está girando e girando na sua cabeça. Não pode ser verdade. Como isso pode ser verdade? Já se passaram mesmo dois meses desde aquele dia? Você está de volta, correndo para casa depois de um dia especialmente longo e estressante no trabalho. Você já está atrasado, mas se seguir o limite de velocidade, ela nunca mais vai parar de falar. Talvez você conseguisse cortar uns 10 minutos de viagem se quisesse. Ela vai ficar possessa de qualquer maneira, não adianta acelerar um pouco, possessa é melhor do que muito possessa, então é melhor pisar fundo. Não sei, pode, pode dar muito recente acelerar mais. Parece que tudo está contra você hoje à noite. Você tem que parar em todos os sinais de trânsito, todas as placas de pare, todos os cruzamentos entre você e o seu destino. Você está mais de 45 minutos atrasado quando finalmente chega em casa e vê um veículo da melhoria estacionado, é, com as luzes ainda piscando. Do que se trata? Os ACO estão conduzindo alguém da sua casa até a van. A van do seu filho está gritando por você. As portas se fecham e a van sai. As luzes girando te cegando até que sua visão começa a escurecer. Charlie! E agora você está na sala de descanso. As pessoas do trabalho começam a te evitar. Algumas pessoas da equipe do programa começaram a te olhar de um jeito esquisito. Busman está, está até te vigiando menos do que o normal. É, é só um mal entendido, vai acabar logo. Charlie adorava Advance. Desde determinados até os cadetes coesos e os gerentes de coesão comunitária, cargo pelo qual ele estava, ele estava batalhando. Pera, cargo pelo qual ele estava batalhando. Você e tinham... É, ido visitar no centro da melhoria na semana passada, assim que puderam. Mesmo, a, mesmo ali, ele estava positivo, fazendo amizades, explicando que o sistema existia para ajudar as pessoas e que ele também estava conseguindo fazer isso enquanto estava lá. Isso simplesmente não podia ter acontecido. Aquela manchete. Seis palavras simples em fonte preta e negrito. Terrorista da interrupção morre na melhoria. Winston estava especialmente violento e atacou o mentor da melhoria. Morreu na enfermaria depois de tentativas fracassadas de reanimação. E a pergunta eterna ficou sem resposta. 
Isso era culpa dele ou sua? Meu Deus. Mil. Passamos do mil, Deus. Muito do mil. Três anos. Três anos já, né, acho. Feliz ano novo. 1217. Um banquete para alguns. É seu aniversário de casamento. E este ano você tem um plano. Uma viagem de uma semana pode ser exatamente o que você e Sam precisam. Mas não, é, mas não será barato. É mais do que você normalmente gastaria, mas é, vale cada centavo gastar, tanto que o Férias pode ser um pouco leviano. Tá, vamos pagar pra Sam. Nossa, pobre miserável. A última vez que vocês viajaram juntos foi no fim de semana incrível, e dessa vez vai ser ainda melhor. E não há uma forma melhor de começar do que preparar uma bela refeição, muito chique. Você vai adorar, ela já deve estar chicando. Aí vai acontecer alguma coisa, né? Até você e Chris parecem estar em sintonia pela primeira vez em anos. É, talvez ele tenha passado o tempo suficiente para um perdão, ou talvez ele tenha decidido que foi injusto quando fez aquele pedido. Mas de qualquer forma, você está feliz com a paz inédita. Ele até ajudou a limpar a casa hoje, então quando você voltar do trabalho, ela estará perfeita. Você ouve as chaves da fechadura e dá os toques finais. Tá, no momento em que Sam pisa no corredor, você está esperando na porta da cozinha, muito bem vestido e agindo com o máximo de indiferença possível. Alex, o que... o que é isso? Ai meu Deus, você fez faxina? E que cheiro é esse? Ela lhe dá um beijo rápido quando passa por você e vai para a cozinha onde o banquete está servido. Velas acesas e Chris e Suzy estão em silêncio, sorrindo. Ai meu Deus, Alex, fez aniversário de casamento, Sam. Feliz aniversário de casamento! É o coro dos seus dois líderes de torcida. E Sam se vira para você sorrindo, sorrindo e com lágrimas nos olhos. Alex, está perfeito! Sam corre e beija você suavemente, mas é interrompida pela tosse nada sutil de Suzy. <coughs> Aliás, o que achou da ideia de serem avós? Suzy continua e... Pera, o que foi isso? Tô brincando, tô brincando. Mas pode acontecer antes do que imaginam. Suzy ri, enquanto Sam busca apoio no batente da porta. Tudo bem, venha comigo antes, dos seus, antes que seus pais tenham um ataque cardíaco. A gente se vê depois, amanhã. Tipo, não essa noite. Com uma piscadela, ela termina de levar Suzy para fora de casa. Você puxa a cadeira de Sam. Obrigada, diz Sam. Sim. Tando-se e sorrindo pra você. Parece que Suzy e Zack estão felizes. Ela balança, ela balança a cabeça enquanto você se senta na frente pra... Da, de frente pra ela. Você realmente não precisava ter feito tudo isso, Alex. Eu sei. Eu queria fazer isso. Eu te amo, Sam. Eu também te amo. Ela suspira, admirando a quantidade impressionante de comida que você preparou para ela. Bem, por onde devo começar? Ela ri enquanto você serve a primeira taça de champanhe da noite. Você tem muita sorte de ter uma família tão maravilhosa. Quem precisa mais do que isso? Ok, parece que deu tudo certo. Com certeza rolou alguma coisa depois. Ai, esse bonk. Meu, já é... Quatro... Mais um ano novo e... Uma descoberta indesejada. E... Ligação de Sam foi breve, mas urgente. Suzy estava no hospital e pediu que vocês dois viessem. Você saiu do trabalho imediatamente. Busman aceitou a... Contra gosto que uma emergência familiar era motivo suficiente para ir embora de uma hora para outra. Embora você tenha certeza de que ele murmurou algo sobre compensar as horas perdidas. Após pedir informações na recepção, você é direcionado para o quarto de Suzy. O que aconteceu? É, você sobe os dois lances de escada correndo e segue pelo corredor até encontrar o quarto certo. Mais um... Quantos foram? Cinco? As duas enfermeiras do lado de fora param, param de falar assim que você entra no quarto. Sam está do lado da cama de sua filha, conversando com o um médico. É, Suzy está vestindo um abato hospitalar. Seus rostos é, estão cobertos de lágrimas. O que tem de errado? O que aconteceu? E é verdade, né? E o filho lá? O que aconteceu com o filho? Que foi levado numa van. Que nem falou mais nada, né? É, o médico olha pra você com pena enquanto você vai abraçar as duas. Suzy deve ficar bem após descansar um pouco. No entanto, infelizmente, não conseguimos salvar o bebê. Ela tava grávida mesmo! Você abraça a Suzy enquanto sua filha desaba em lágrimas. Ai, meu Deus. Eu sei que pode ser duro ouvir isso agora, mas parece que pode ser difícil. Ou mesmo impossível que você engravide. Mais uma vez. Pera, mais uma vez, sinto muitíssimo. E se tiverem alguma dúvida, estarei lá fora. Vocês três ficam sozinhos no quarto, presos em um abraço forte, como se pudesse de alguma forma consertar isso. Sua pobre menininha. É, você gostaria de poder fazer alguma coisa. Qualquer coisa, mas não há. Por hora, tudo que você pode fazer é abraçar e fazer o possível para proteger sua filha. Mas daqui tá lembrando um pouco daquele do... Qual que era o nome do jogo? Aquele lá que, que a gente tinha que ficar digitando as coisas, né? Pra acontecer. Mano, já é o quinto ano, acho, né? Feliz ano novo. Um trabalho a menos. Está tudo pronto. Você e Sam vem tentando ver 
Bullet Man há anos. É, pois não conseguiram assistir no cinema e nunca estavam disponível quando ia alugar o filme. É, agora você está apenas esperando que ela chegue em casa para começar. Ou você ouve a... Você ouve a porta da frente se abrindo assim que coloca uma tigela de pipoca na mesa do centro. Estamos todos prontos, vem logo aqui. Você entra com o um olhar vazio, ignorando o filme e a comida enquanto se senta ao seu lado. Você precisa cutucar Sam pra tirá-la do transe. É... Sam? O que houve? Eu acabei de ser demitida do trabalho. Meu Deus do céu. Sam fica olhando para o nada. Aparentemente, não precisam mais de duas educadoras infantis. Não há crianças o suficiente, então eles precisam cortar gastos. Muito bem, eu sinto muito. Vai ficar tudo bem, você vai encontrar outro lugar. Como assim não, não tem crianças suficientes, véi? Não, você não entendeu. Não existem mais essa demanda para professores de crianças. Simplesmente. Não é só aqui, é em todo lugar. Não sei o que eu vou fazer, o que vamos fazer? Você dá um abraço na Sam. Eu sei que as coisas estão difíceis, mas... Vamos pensar em alguma coisa. Como, Alex? Já tá difícil sobreviver hoje? E agora? É, Sam começa a chorar. Vamos ter que vender a casa, não vejo outra opção, temos muitas dívidas e a gente ainda tá pobre e miserável, né? Se é isso mesmo que temos que fazer, tudo bem, somos só nós dois morando aqui mesmo. Você deve ter razão, mesmo assim... Eita, derrubou a boca. Odeio a ideia de perder esse lugar. Pense em tudo o que aconteceu aqui, Alex. Ela fica em silêncio, pensativa. Em dado momento você coloca o filme pra rodar. Mas vocês não conseguem entrar no clima, então muito ocupados... Estão muito ocupados no, é, pensando no futuro. Mas uma casa não é tudo. São as pessoas que fazem dela um lar. Afinal, o lar é onde está o coração. Fazemos a conquista. Mano, mais um ano, né, eu acho. Eu já, já perdi as contas. 360, 700, 1050. 1400. 1.750, não, 1.650, 2.000, é, dá uns 6 anos, né? Esses dias passam como se fosse água assim. Dia 1975, a esterilidade. 3 anos depois de O Levante. O que, que é O Levante? Vamos lá. Bom, não parece, quer dizer, tá um pouco diferente aqui as coisas, hein? As fitas, né, tipo, tem, só deram umas três específicas aqui. Tudo do... Qual que é o nome desse negócio aqui? Advance. Ficou um... Dá pra se dizer um HUD, né? Diferentão aqui. Monday's a myth. That explains so much. Okay, we are going in five, four, three, three two. Tell me. A cara Good dela. evening and welcome to the NNN. I'm Megan Wolf. And who's this? You might be wondering. <laughs> well, it's Bring Your Daughter to Work Day here at Channel One. So I'm joined tonight by my foster daughter, Stacy. Say hello, Stacy. Go fuck yourself. Filha do tio. Nossa right, senhora. Then. Here are the stories that matter to you. First up, with Advance confirming that the nuclear fallout from the 20-week war is to blame for the drop in birth rates across the territories, we asked you what keeps you going. I know that I, for one, was quite deflated when I heard about this, but reading all your submissions has really put the smile back on my face. This is from Sonia <laughs> in Larkfordshire. <laughs> I've had plenty of time to fill, so I've started a new hobby. Since I started knitting, I barely remember that 85% of the country is sterile. My record is this scarf. It's 124 meters long. Thank you for that. And if you've started a new hobby, do write in. Ela tá morrendo por dentro, hein? Next up, you know how we love your uncanny comestible coincidences and <laughs> I don't know about you, but I think this one really takes the biscuit. <laughs> I'm not sure what I'm more impressed by, Stacey. 
The Things Our Viewers Sport will be an unbelievable way our menu centres are now able to feed every team member every single day. Greg from Proddington has sent us this lovely photo of their breakfast saying, I couldn't bring myself to eat my toast this morning because I could swear it bore the spitting image of the great Julia Salisbury's relatable face. So I had to make do with a plate of butter and two spoonfuls of jam. Mm. <laughs> do keep those coming in. Come on, come on. we have a go. <laughs> uh, we've just got Not time for one more of your stories. And this one is an inspiring story of rehabilitation. Uh, that's it, just tell us who it's from. Yeah, and then read it out. Okay. Um, so this one says it's from John in Stokely. Before I was convicted, I'd never read a single book but since I was released from Betterman, I haven't been able to well, stop. I'm working at a library and on our lunch breaks, Mr. Wordyworth spell checks my tattoos. We absolutely love hearing the way our neighbours and team members have been able Kabul. to become better people. So do let us know your stories here. You can do this bit, Stacey. Só a música é do programa. Come on, give it a try. <laughs> Let us know your stories here at the NNN. Right, pace coming up here. You'll need to use the S effect buttons for the next segment. The parts have already selected when and what to use. Simple stuff. Just follow your government orders. Tava certinho e deu vermelhinho? Como assim? Meu Deus, que eu tô indo. First up tonight on the NNN, it's time to celebrate this week's team lottery winners live from the Shakespeare Theatre, right here in the capital. We're going to hand over to Julia Salisbury. I suppose you don't think much of her either, eh, Stacey? She's got a lot more going for her than you wankers. Okay. Surprising vote of approval there from Stacey. Let's go live to that right now. Good evening, everybody, and welcome to this week's Team Awards! Of all the many duties I have as team leader, this is by far the most Posso colocar o três. Quer dizer, poder posso, né? As I so often say to you, the uneven past is now, following the demise of Disrupt, firmly behind us. This is the new future, and I say to you, it's better now. <laughs> I am delighted. Tá, os caras não querem que fique a câmera nela direito. Territory One. He was born over 107 years ago. Please give a warm team welcome to Alfie Tatchbadger. So, Alfie, you must have seen so much in your lifetime. What have been some of the highlights? Alfie? Ele não tá ouvindo, eu acho. Is he alright? Ah, derrubei o microfone. O que tá acontecendo? His hearing aid isn't turned on. Oh. Could you turn it on? <laughs> he says it drains the battery. Well, uh, will you tell him that we'll buy him a brand new battery after the presentation? <laughs> yeah, he says that's fine then. And I will, I will help him with that. Yeah, if you would. <laughs> Sorry, can't get the staff. <laughs> we got it. Agora, o cara tá ouvindo. Não tem né um auditório ele tá vendo que tem. I'm Julia Salisbury, the Prime Minister. Oh, I love this story. Who are you really? No, no, I, I really am hey. the Prime Minister. Oh, oh you're a, 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 you know, a, a woman. A, yes, a woman. One, one Women of them. can do anything men can do these days, Alfie. Uh, 
Can you fist standing up? <laughs> I can't say I've ever tried. No, I didn't think so. Well, no. Two sugars, please, and not too much milk. Uh, shall we get to the awards, Alfie? Oh, I'm going to ask you about my life. Well, I'm not sure we have enough time left now for that. So when I was nine, I wanted a pet to ask me mum and pap. There was no television then, back then, you know. We made our own entertainment out of coal and roadkill. Well, that's fascinating. So they got me a pet, see? But it weren't a dog. They told me it were a stone. A stone? Yes. So I called it Patch, which were a popular name for a dog back then, on account of the king having a patchy face. And I decided to pretty little Gertie Thimble, who lives down the road. Oh, how romantic! <laughs> through my Mano, parece que tá meio baixo o volume, né, deles? E já tá no máximo aqui. And that's the secret to your long life? Oh no, I've been married seven times, divorced eight. There was a mix-up with number three, see? Yes, I'm just lucky. <laughs> Are we going back to the home soon? Uh, soon, Alfie. <laughs> First, let's turn to the reason we're all here. The weekly Territory One Team Awards. First, Quase coloquei o três. A lady who really knows how to put in the extra hours. She works at a transition center in Hamble Bamblebury, and she has single-handedly allowed more families to unburden each other than any other nurse in Territory One. <laughs> In the uneven path, she'd have been locked up. <laughs> Tonight, she is being honored as a team player. Please welcome Daphne Snister. Uh, are you here to change me? Just uh, give her a medal, out. <laughs> okay. boy. <laughs> yeah, okay. And don't let it steep too long. I think you're supposed to give me one of those. Oh. Oh, I, I, there he goes. <laughs> Pelo que errado. Oops. Eu, coloquei, eu falei tanto de não colocar a câmera 3 e eu coloquei a câmera 3. Por que, que eles deixam a câmera 3 engatilhada ali, velho? A outra tá aqui morrendo. <laughs> Don't hold back there. She's stuffing the one of Peter's homemade apples cakes. Got it. I want a holiday for two in Territory 15. Used to be called San Palmarino, didn't it? Uh, I believe it did. Yes. Why couldn't we have stuck with that then? It's easier to remember. We're all one nation now. <laughs> yeah, for alguma coisa, hein? Still on fire. And Daphne Snister, everyone. <laughs> Oh, what about my change? I've been in these five months for three days now. Uh, we'll get to that, Alfie. <laughs> oh, right you are, love. Uh, up tonight is a couple from Farnley who, after a rocky start losing their family's ill-gotten gains to the Assets and Wealth Act, have really embraced the new future, setting up a community farm and petting zoo in their local area for all the local children to play. Please welcome Otho and Lobelia Jackson Randy Gannett. I don't understand this program, né? What this program was supposed to happen? Eu prestei pouquíssima atenção. When I was in the trenches, I had a pal called Scotty Wilson. He was from way up north, so I didn't understand a bloody word he said. But he were my best mate. Should we describe them for ourselves? Probably for the best. <laughs> and his best mate was Smudger Aids. There was them too. Finley Eric, Unstable Terry, and of course, Leggy Sidney. She were a girl. But she had a boy's name, so they shipped her to the front anyway. <laughs> First girl any of us has ever seen curls up. She's dead now. Oh, the moon the more hail. Smudger and Scotty never made it home. Fiddly got shanked in Frankworth prison in argument over an olive. 
and Terry, he exploded quietly at home. Cindy got a fatal skin condition. Scratched herself to death. It makes you think. Thanks. Alfie, great contribution. A câmera mudou na hora, <risos> velho. Coloquei sem querer no 2 e, e foi e trocou o 2 pra 2, 1. Nossa senhora, foi uma bagunça. Absolutely. Every citizen of the new future has my ear. When advance came to power, you took all of our wealth. You took the shirts off of our Tá com mais delay impressão minha. Parece que tem mais delay, hein? You might as well have the rest of it too. Oh, security. Oh god, not again. If I said it once, I've said it a thousand times. De novo isso. Are not good bedfellows. Keep those flappy bits off my channel, Alex. Mano, que... You tell him, girl. That's my wife, you know. Oh, no, you don't. You can't make pearls with swine. It isn't right. We used to have three horses. Then did the Bethel and Hunwell. And now what have we got? Two mangy goats, one mongrel dog called Kenneth. And a rooster that won't bloody shut up! Can we get this over quickly with please? As the actress said to the bishop. <laughs> oh, oh, here we go again. Hello, Alfie Tad. Passou, passou. um pouquinho. Stop them! Oh, don't worry, love. Mano, que caos. Oh, 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 oh. Oh, he even got a dwell on what he knows. You know, this reminds me of when I was in my twenties and we go to the promenade at Shining on Sea and watch all the pretty girls. O pior que os caras ficam filmando a moça, velho. Não tem outra câmera para trocar. We visit the Penny Arcade and try to win a block of lard to take home for the family. We couldn't buy lard in those days. You had to win it. Oh, it was so much simpler back then. Boys were boys, girls oh, were girls. Kind of Everyone else was recruited by the circuses. <laughs> There were loads of them, you see, circuses, with their big tents and their candy floss. You'd hear the music, the pipe organ, drifting over the nearby fields. My uh, used to call it the most magical sound in the world. This was before she lost her. Mano, tô impressionado do que ele tá falando. Você tava vendo ali a mulher sendo espancada, velho. Que bizarro. Mano. That's why I look in joy and fervent admiration at the younger generation. Such a teacher, such a team. And with fertility falling throughout the territories, we should value our fabulous new generation now more than ever. Our final winner tonight is a go-getter who really went and got him, helping to root out more than 170 disrupt collaborators in his own neighborhood. Mano, mas não tem um episódio que não saia normal, né? Tipo, sempre acontece alguma coisa. Senior Cohesion Cadet Leader and organized all of the entertainment at last year's camp cooperation. Our final winner tonight, Edwin Neverlay. Oh, Qual é desse garoto? Opa. Well, I've never been much of a role model. Prime Minister, you have saved this country. You have fought enemies, foreign and domestic, with an iron fist. As with my own tiny fists, have I. Well, let's open the envelope and find out what you've won. Maybe it'll be a fist enlargement. Exactly, kind of. A year's internship as a behaviour coach at Betterment. 
Let's show the fools where they went wrong, eh? Well, actually, betterment is about rehabilitation, Edwin. Absolutely. And if they don't reintegrate, we retaliate. Just like you did on the Liberation Night. Thank you for oh, no, no, no. this award. And stay vigilant. Report the non cohesives. Be a team player. That concludes tonight's awards. Uh, join me next week when hopefully things will be a lot more normal. Back to you, Megan. Prime Minister Salisbury there at a highly eventful team award ceremony. Any thoughts on this week's win? Voltou, voltou pro estúdio agora. The nurse was fucking scary. The pre-tees were saggy, and that little prick will never lose his virginity. Okay, well, succinctly put there, if a little profane. After the break, we'll be going live to a star-studded premiere. You won't believe who's on the red carpet tonight. Don't go anywhere. We'll be back after this. And we're out. Oh, my God. What's that? You're off already. I know you had to take the day of work with Junior, but... Oh, I see. No luck still with Theodore. I'm so sorry, darling. Of course. I'll speak to you later. Oh, Alex. I completely forgot what I was going to say. Blast it all. You're lucky your Susie is a key worker and exempt for today. ...control into some kind of tragic comic disaster. Yeah, that. I don't understand what the guy was talking about. De, de ir embora. Laughing. I think he is. Tá rolando propaganda, a gente só tem essas três aqui, não dá pra controlar mais nada. Are you fucking with us? Oh, right. So she can swear. Hã, que ser. Não foi... Quer dizer, foi ruim sim, né? Meu Deus, como é que a gente vai... Imagina a pessoa tirando o rank A mais, né? Ela teria que sim, simplesmente seguir tudo o que tá acontecendo ali no verdinho. Não tentar mostrar nada de fora, né? Não errar nada também. So, Patrick and Robin are just gonna grab her hand and then you've got these generic links on the autocue to glue it all together. They do know I have a Queen's View degree in journalism. Bet you wish you'd study something useful now, eh? And all this bring your daughter to work day. What a joke. Where is our honored guest? I don't know, she's probably sniffing around that boy band, Hotspot. Heat Rash. Hotspot won it last year. Heat Rash. Oh, God, they're running out of names, aren't they? I hear the computer comes up with them, the songs too. Ah, oh, there she is, and just in time too. That's ten seconds, everybody. What have you been up to? And what's it to you? And we are going in five, five four, four, three. Lembrei de iCarly agora, vem. Que loucura. Welcome back. Stacy's still here. Wishing she wasn't. Thanks, Stacy. And in this segment, we're delighted to have sent Robin and Patrick to the movies. Yes, tonight is the world premiere of The Automated, starring Lawrence Blunderclatch and the late, great Helena Canterbury Boatshoe. And all the stars are out tonight. We first covered this film almost five years ago, back when it was called The Medicated. Then, for mysterious reasons, the film was suddenly pulled the night before its release. Well, since then, executive producer George Focus has spent five long years polishing the film and turning it into a special edition and premiering tonight. With extensive state-of-the-art visual effects and a top-quality voice team, George says it's the movie he always wanted to make. Now, let's take a look at it. A gente viu isso daqui no primeiro capítulo, não era não? Era coisa parecida, sei lá. Aí lá vamos nós. Eu não posso deconstruir. Eu não posso deconstruir. Think of Saturn. There's something on your face, Chief Harrison. Oh, loco. I wish you were real, baby. Flesh and blood. Captain Quasar. But you're just ones and zeros, baby. If only I'd noticed. Captain Quasar. Que momento para dar esse negócio, viu? But I didn't notice. Captain. I'm buffering, Chief. You said. Got one on you. God damn it! Lost it all. Here's a man. What's a man? Okay, so head north. What's a man? A pile of quick air that he fell on the castle when he escaped. What are these symbols? 
This corner, this, this is the key. We could shut it down. Yes, yes, we could shut it down. But we have to ask ourselves. Mano, uma propaganda inteira teve que ficar controlando esse negócio. Que raiva. Prestei atenção em nada do que eles falaram. Foi, acabou. The automated. Gosh, thrilling stuff. What did you think, Stacy? Cortei muito cedo. Stacy? The robots were all right. I guess. They certainly were. Let's go over to Robin Short now in Western Square, who I believe has got the star of the show. Robin. Well, Megan, I'm joined by not one, but both of the stars, Lawrence Blunderclatch and Helena Canterbury Bochy. Thank you so much. No, thank you. It's thanks to shows like Ai, de novo, vem. Helena and I are even here. Don't you agree? Não aguento mais ficar arrumando esse eh, sinal. Absolutely right, darling. <laughs> and uh, you two have both become absolutely huge in the past couple of years, haven't you? Even huger, yes, that's right. I feel very lucky, very, very lucky to be born, well, you know. And Helena is in massive demand too at the moment. She's still the face of a major cosmetics brand and she's booked to do a one woman Lear in the summer. Wow, it sounds like you're I, both I, very I, busy. Mm -hmm. But Deus, is there any chance that you're assim. together on screen again? No, no, I'm really not supposed to mention this, but yes, we are doing a little something together. Nunca tinha chego esse monte de de tão longe esse sinal. Helena is my droid companion. But how does that work? I spend seven hours in makeup now. No, um, how does Helena play a droid? Oh, we just pop her on a roller skate. Wow! Well, Lawrence Blunderclatch and Helena Canton Boat Shoot, thank you so much for joining me. And we're going over to Patrick Bannon now. Patrick, will we be seeing you in a movie anytime soon? Thank you, Robin. Let's hope not. I'm actually joined here by Billy Bob Jean Short. And surely you recognize my youngest pop sensation, Lil D. Her little C covers album drops next week. She works better, Lucy. She. She's around. She's doing very well. She's put me in charge. How's she? Well, the courts have. They gave me stewardship over her estate, her finances, and her internal soul. Praise Craglaw. Praise Craglaw. Wow. But is she coming? Just because we've got some questions for her. Well, she might be along later. But as our legal and spiritual guardian, I'll be happy to answer all and any questions on her behalf. And Lil D, was it? Well, you look great. Oh, thank you. You know what? I feel great. Well, who are you wearing? I'm wearing Lil C, and you could be too. Really? Lil C's new line launches tonight. This is one of my favourite looks. It's called... Ah! Oh, what a unique name! Hard to spell, though. But of course, Lil C is basically fashion royalty now with a veritable clothing yeah, empire in her name. <laughs> yeah, yeah, well, the label's gone some strength to strength since our initial TV launch on this very show, actually. Oh, yeah, that's right. <laughs> so really, we have all you to thank for all this. You know, this hat costs more than my second jet. Feel that, feel that. Yes, it's a nice hat. <laughs> Person. And Probes Magazine has named me the youngest self-made success story ever. Mano, eu realmente não vou prestar atenção em nada que eles estão falando. For anyone wanting to follow in your footsteps. Absolutely. All you need to succeed on your own is your family's financial backing and pre-existing fame. It's not rocket science, people. Oh, well, but in sadder news, am I right that Lil C is going to be retiring from music? Yeah, yeah, I'm afraid so. I'm sure you can imagine, at 25, She's far too old for pop music now. She can't keep up with these young stars. So her best off album is out now, and she's touring that later this year. And then her farewell tour the year after that. And that's her last chance to see her. So until the reunion tour and then the classic tour after that. But it's been a long and varied career. Oh, and if her health's bad, then maybe it's for the best. What's wrong with her health? Oh, yes, her health, her, her poor, poor health. And it's 
surprisingly expensive treatments. Curse you, Zaytan! Damn your intergalactic justice! Oh, yeah. <laughs> well, we better be letting you get back. Yeah, yeah, these babies aren't né? gonna sell themselves, or possibly at all. <laughs> Billy Bob, Lil C, D, thank you so much for joining me, and do pass our best wishes to Lil C. <laughs> Who? Oh. <laughs> Now, it looks like Robin is with a music legend who actually is irreplaceable. <laughs> is that who I think it is, Robin? <laughs> it absolutely is, Patrick. Jesus, how are you? Yeah, you know, I'm good. I'm great. No thanks to you. Silence to me. Silence in the truth. Uh, are you referring Man, to you a to incite violence against the democratically elected leaders of this country on live TV? Yeah, exactly. Mm. And instead of being held a visionary, my manager and the agent, they all dropped me. Oh, no. You can't break me when you didn't make me, you understand? See, I'm the voice, I'm the hope. You can lock me up, call the doctors, but only the moon can judge me. So, what have you been up to since your team cut ties with you? Ah, you know, keep building, keep moving. I'm actually working on a track right now, written, recorded, directed, all by myself. Can we hear a bit of it? Well, well now. I know I'd love to hear it, and I'm sure the people at home would love to as well. Yeah, sure, of course. Um, <clears throat> give me the mic. Yo. <laughs> the news tried to shut my mouth, but it won't be long until they can censor him. Realmente ele é o cara que te censura. DJ and you can't stop me. See, no censorship can stop me. Nenhuma censura vai me deter. Ele falou exatamente isso. Meu Deus. Did you just rhyme me? With me. No. <laughs> me, com me. You promised this wouldn't happen again. You're supposed to clap and say, well done, Julian, well done. Well done, Julian. Thank you. Now, <clears throat> ask people that question, and I'll walk away nicely. Okay, um, is it true that you're heir to a hotel chain? What? Why did you hear that? And that you're very much alive, parents. La 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 I'm sorry. Are you trying to censor me? E? Ela não falou nada. Oh, Jesus there. Who really does seem to be going from strength to something. <laughs> there are just so many stars here tonight, Megan. It really is the who's who of whatever here. <laughs> I'm going to see if I can grab a moment with someone rather special. I hope you're not too jealous, Megan. Back to you. Robin, but I think Stacy and I are probably in quite enough trouble where we are. So, three big names there, Stacy. Yeah, big names. Any thoughts about them? Maybe from your generation's perspective? You won't like my opinion. Oh, go on, try me. <laughs> Well, Bumbronk is so old he's like one week away from a transition centre, so who cares? And Lucy was cool when I was like 12 or something, but now she's just another fucking loony. And Jesus is a disrupt loving wanker who should have died with the rest of them three years ago. Mm, you're right. You agree with me? No, you're right. I don't like your opinions. But thankfully, we can go back to Patrick now, <laughs> who has another familiar face to catch up with. Oh, Patrick, what's the atmosphere like there? We're on the edges of our seats, Megan, except we're standing. I apologize. Mas essas brigas do Zanco era engraçado. Ela tá brigando ali em falar nisso. Hottest new TV show. It's on every Saturday night. Have you guessed it? Yes, it's Big Chris's House of Chris's. And here's the man himself. Big Chris, hello! Oi, oi! It's good to see you, Big Chris. We love your show. Oh, thanks, mate. It's really good to be here. <laughs> and are you excited for the automated? Oh, yeah. I mean... Come on! Oh, it's one sec. Sorry, it's impatient, Chris. And rude, Chris. Fuck off. Are the other Chris's here as well? Yeah, some of them couldn't make it, but some of the boys are here. Hello, we've got Cross Chris, Quiet Chris and Remorseful Chris. Oh, my. <laughs> Pocket Chris is around there somewhere, but I haven't seen him in ages. Uh, what about Chris Reloaded? Oh, no, he's not. He couldn't make it, but uh, Chris 2 Electric Boogaloo is here. <laughs> oh, Jesus Christ, it's Mormon Chris. Hello. Oh. Have you seen Cardboard Chris? Jesus. Oi, oi. 
Uma coisa que seria legal acontecer é aparecer os personagens, né, do... Da historinha lá que fica quando a gente... Na troca dos dias. Eu cortei, ela nem terminou de falar a frase. Ai, não dá pra ficar um, um tempo de boa, né, com esse negócio. O tempo todo. Ai, só que o microfone. Ela devia dar um delayzinho para poder começar a falar, porque né, toda hora a gente troca ela já tá no na meio da frase já. Aí, anúncio. Nossa, mas que momento. Eu perdi muito, velho. Eu perdi muito o timing do anúncio. Que horror. Perdi um monte de audiência, só nessa. Só de esquecer do anúncio, que ótimo. Rank D, nossa, a gente piorou. Oh, here's Megan. Uh, she's going to be interviewing you. Hello. Hi. Hi. This is her... Uh, 
This is Stacy. Well, hello there, Stacy. Park off, Ronnie. Oh. Right. No. no, I'm sorry, but if we can't be polite, you're going to have to wait in the dressing room. Whatever. Do you want to go and wait in the dressing room? Hmm? No. No what? Ele tá rolando trito antes de começar o programa. Thank you. Okay. And sit up straight. You're ruining my shot. That's 10 seconds, everybody. No co. Fucking right, no co. What's that? What's what's no co? What's no co? In five, four, three. Welcome back. For our final segment tonight, Stacy and I are delighted to be joined by Heat Rash. <laughs> Their new album, Girls and Why We Love Them All, comes out this weekend. So, let me see if I can get this right. It's Nolan. I write the songs Ronnie. for... Ronnie. What he says on a tattoo. Oh, you've got a tattoo of your name on yourself. OK. Yeah, in case he forgets it. This <laughs> <laughs> you must be Chinny. Sup? <laughs> Why do they call you Chinny? Uh, it's because of this ugly old... I don't know what you mean. Oh, God, you're so fucking Ele cara tatuou Dale. o nome dele no, Dale, no braço para aqui. You do not look old enough to be in a band. I get that a lot. I'm actually 23, the oldest one. I have a growth disorder. God, I'm so sorry. I, I didn't know that. It's so cool, Preeti. Ah, it's only messing with you. He's actually 58. <laughs> <laughs> OK, right, I see. You're going to be a handful, aren't you, oh, boys? Oh, <laughs> And you must be TP. Hmm, what does TP stand for? <coughs> Tiny brute. <laughs> it stands for team player. I see. How long have you had that nickname? Ever since Nolan decided Terry Prodnos was a shit name for a member of a boy band. Oh, Terry Prodnos. Oh, those guys have to throw a lot of words. Man, the guy is sitting in the collar of the other person. Oh, it's the opposite of Soko. Ah, fuck's sake. Soko. Yeah, so cohesive. You pre-tees say... Cool. Right, OK, thank you, Stacey. <laughs> Sorry about her. Not your fault, she's uneven. So, you guys met through a popular show on one of our rival channels, didn't you? Yeah, Team Players, with a Z. <laughs> so, how did that work, then? Well, actually, Dell and I knew each other from school. We were actually classmates, and... Dell, o cara não tá sentado no colo do outro, não, mas ele tá com a perna em cima da perna do outro. The judges put us into bands, and, um, yeah, we went to their houses and they just put us into bands. It's an example of how we're greater than the sum of our parts when we work in harmony. And occasionally singing in. So every week on the show, they get these bands and uh, they give them a song that the producer just found from under the bin somewhere. Actually, I perform. write the songs. And um, the public would phone in and decide which song they like best. Right, and then uh, the losers would be eliminated. Ah. Yeah. Mom, what? No co. Pretty, so no co. The band who get the most approval get to play their song again. Sure. Uh, so, so what happens to the losers then? Mum! What? What? What do I keep doing wrong? We don't use the L word anymore. What do you mean losers? Would you please stop saying that? <laughs> that word oh, yeah. is a pejorative. It's a word designed to diminish. At Go Getters, I learned very early that we only win when everybody wins. But, mm. Sorry, that's just that's not real life, is it? That's just sports board, no? <laughs> Thought you were so cool. Yeah, I, I am. I am so cool. Nah, you're a shrinker. Can't be friends with shrinkers. She doesn't know what you're talking about. She doesn't understand. Uh, so I do understand, actually, Stacey. What's a shrinker? Well, a shrink, a shrinker. What's is... a pretty, Mum? I well, I think it means someone who's older, it doesn't is. it? Pre-territories. It's someone who turned 18 before the new future. Oh. We call you preties. Uneven. Mimi. Nonks. It's not her fault. She's old. She can't help it. I'm not that. Oh, I'm trying actually. to help you here. Well, I don't think I need your help. See? Total Mimi. Is that so? Yes, obviously. <laughs> you know what the real problem with you lot is? You just can't get over the fact that your beloved disrupt are gone and you just don't fit in anymore. <laughs> but the truth is, Disrupt were violent, no-co, pricks being led by a fucking psycho. I'm glad they lost, and you should be too. Listen, not everyone over 30 supported Disrupt Stacey. Not everyone, no, but one fuck-off lot of you did. 
Soko, Stacy. Soko. Que clima que aconteceu, meu Deus do céu. I'm genuinely delighted to have met Heat Rash. And before we end the show tonight, I think you're going to sing for us, aren't you? Yes, that's right. We're going to sing a song from Girls and Why We Love Them All called Pieces of My Heart, mm. which is about a real relationship I have with an actual girl. Oh, no one give it a rest, mate. No one cares. Come on, let's get on these stools, lads. Right. <laughs> So, um, Stacy, can I get your contact? Oh, 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 she's 15. Go on, piss off and sing your song, Terry. Christ. Right, you are. 15 years. Caraca. So, here they are with their latest single, Pieces of My Heart. Are you excited, Stacy? Not for me, no. I only listen to blip music and a bit of jizz core. Pop music is... Ah, yes. I know I meant to mention this earlier. Apparently, these newfangled boy bands change singer all the bloody time. Try and pull along, eh? Keep the shot on whoever is currently singing the lead vocal. That was nice. Deus do céu, é muito diferente. Mano, não vou conseguir, esse daqui tá muito, tá muito diferente o ritmo do BTS, né não? É o BTS americano. Bom, britânico. Perdi tudo. Mano, tá difícil. Se sentimo não dá, tá batendo muito. Fazer normal mesmo, sem ritmo.
imagina a pessoa assistindo, deve ficar meio tonto com todas essas trocas de câmera que eu tô fazendo. Você fica do que eles. Uau! Fantastic, thank you, Heatrash. That was. Ei, troca a tela. Actually, really good. <laughs> Best of luck. Isso, os caras cantam muito melhor. Now it's almost time for final thoughts tonight, and I've actually asked Stacy to write a few, and they're just being programmed onto the auto cue now. Uh, now I, I have no idea what she's going to say. <laughs> so fingers on that bleep button in the broadcast room, just in case. Um, <laughs> take it away, Stacy. My name is Stacy. I guess you know that by now. É sério. Why I put that in there? Anyway. Mas daqui é, é bem pro, é bem de propósito para quem no need. You hear all the important stuff né, não é muito acostumado com o inglês. I don't know what's Quer dizer, que o inglês não é sua língua anymore. materna, né? But I'm pretty sure that it's not rehash movies and fucking boy bands, so Anyway. Você fica mexendo nesse negócio e não consegue prestar atenção no que tá falando. What's important to me? When Advance were first elected six years ago, I was nine and in a home. Not a family home like you call a home. This was a state children's home. It was, well, it was fucking awful, actually. It was like a Charles Dickens book. The roof leaked and the walls were damp some mornings. The food was bad. Drugs and alcohol were everywhere. No one cared. You had to watch your back all the time because there weren't enough staff to manage us. And yes, as you'd imagine, there was a lot of... Some bad stuff went down there with some of the staff, okay? Not all of them, but the others knew, and they didn't stop it. And then Advance won the election. And like a miracle, Mano, aqui não vai chegar no máximo, obviamente. They got better. They had nicer food. The home was not just repaired, but redecorated and kitted out with books and sports stuff and musical instruments and video games. Most of the staff were fired and the new ones, which there were more of, spent time talking and working with the bullies. And you know what? A second miracle. It worked. The bullying stopped. Life, my life, got better. Because finally, there was enough money to do the good things, and Advance had the guts to do it. I joined Go Getters, and on Liberation Night, that gave me a group of friends that I could talk with when the bombs went off and the power went out. Another miracle. I wasn't alone anymore. And that was the night I finally understood the importance of being in a team. So here's my final thought. I know the people who were doing better under the old system long to go back. You say, we were freer. But what you mean is, we were richer. But for every one of you, there is a hundred of me. And even now, after all you've had taken away, you are still doing better than I am, than I likely ever will. You still have homes of your own and families of your own who love you. And I'll never have that. So maybe you should stop looking for the worst interpretation of everything this amazing government does and realize it's not for you. It's for the millions like me. And you can cry and bleat all you want, but you're never going to get your money back because it's already been spent on miracles. Para para propaganda. É sério. Making tomorrow better. And we're out. Daqui right? a última parte, né? Acabou. Yes. Depois yes, daqui já era. So I guess you're gonna be taking me back to the home now then. Um I was thinking we could go out somewhere and I don't know, have have a meal, talk about our options. If that's okay. Of course, Miss Wolf. Security will be standing by. Thank you. So they're always there then. Uh, there was a a thing a few years ago now. Oh, with that Jeremy bloke. 
I heard about that. Everyone did. Were you here back then? Doesn't look old enough. She's growing on me. Yeah, she does that. Transmissão concluída. Tiramos B. Olha só, tiramos um B nesse último, foi? Até que não foi tão ruim assim, não, né? Sequência C, D e depois B. Meu Deus do céu. Conseguimos nos recuperar um pouquinho aqui, né? Nossa, esse final aqui foi horrível. Todas as palavras ofensivas foram censuradas, um programa sem interferência, uma edição péssima, você rodou um anúncio tarde demais. A Advance não gostou do conteúdo, a interrupção arruinou a transmissão. Ué... Falou de que não teve é, interferência e depois falou que... Ah, não, interrupção. Foi o final, eu acho, né? Você recebeu todo o seu pagamento. Riqueza atual, pobre e miserável. Continuamos, pobre e miserável. Que ótimo. É isso, segui muito mal, sim. Muito, muito bom. Eu acho que a gente já deve estar perto de finalizar. Né? Com a certeza. Transmissões... Eu não tenho. Tudo rank muito baixo. B, D, C, B. Ah, o A foi o maior aqui, mas foi esse A aqui foi. O do Jeremy, né? Que lá do Jeremy foi louco. Volta. E vamos continuando então.